真一诺，浮沉中哭了一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败中一场空。寒窗数载金前尘，富贵功名遍朝风。回首处，才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨。桑田，如林梦，把酒弹笑醉容颜。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。如林梦，把酒弹笑醉容。好，这是一个好办法。哎，您的菜啊，好好好。哎，姑娘，您是吃饭还是住店？不是啊，我是来找人的。哦，对了，最近有没有四个书生来投诉啊？这临近科举，每天住店的书生那么多，不知道您要找哪位书生啊？嗯嗯，老的那个呢？啊，这个地方有胡子的，说起话来一副迂腐的样子。那三个年轻人呢？呃，一个呃，一个特别有钱，一个呢经常拿着扇子，还有一个呃，大块头。好像有，有。是前几天刚住进来的，明明是考文状元，其中有一个天天练武，那桌子椅子啊，差点被他们打碎了。啊，对对对，应该就是他们了。他们现在在哪儿啊？他们天天站着包厢也不点菜，也不知道他们想干什么。那你能不能带我去看一下？好，走吧。啊，谢谢啊。哎，你们倒是说话呀！方先生还等着我们为他洗清冤情呢。我们在这里坐了两个时辰了，茶也喝光了，现在依然没有想出办法，怎么办？办法不是没有，但是要冒险一点。哼，我听这话怎么这么耳熟啊？剑生，别打岔。赵青，到底有什么办法？我想，如果方先生在的话，他一定会说，要破案就要顺藤摸瓜，重返案发现场，重组证据。你的意思是？咱们重返凤来楼，没错。我想我们很有可能是被人设计陷害的，但是再精密的布局都一定会留下破绽，留下证据。更何况，这样就这儿疑点重重，所以只要我们重新布局，就一定能够发现新的证据。哎，不行不行，我们三个人现在只是暂时的洗清嫌疑，案件一日没有水落石出，那凤来楼的人都会敌视我们，不可能让我们进去的。所以呢？我说的不是堂堂正正的进去，而是……哦，你的意思是？什么呀？嗯，我们三个人里面只有你会武功，所以就由你负责夜闯凤来楼。嗯，不是，我懂得是武功，又不是隐身术，他们肯定会发现的。哎，我看不如这样吧，你们两个主意多又机灵，想办法先混进去，我在外面接应你们，怎么样？嗯，还是不行。你想，如果我们贸然进去，被他们发现了，他们以为我们是毁灭证据，得不偿失啊！哎，不行不行不行，你说的很有道理。那怎么办？想了半天了，怎么都想不出来。哎，早知道当初就不应该去凤来楼啊！你还好意思说呢？就怪你不听方先生的话，非要去凤来楼吃饭。不是，我也想让大家开心开心，对吧？到了京城了，让大家长长见识嘛！你们胆子可真大！好你个方林，我还
还没过门呢，就开始背着我喝花酒，让我看见你，非把你剁成肉泥不可。说吧，方林现在躲哪儿去了？嗯，干嘛支支吾吾的？说话呀！啊，晋升啊，你说呀，这是是不是？呃，对，那个。啊，我想起来了，方先生好像是替我们去选购文房四宝去了。啊，对对对对对对对对对对对对对，对不起，我这记性，我给忘了。你们别骗我了，我已经全知道了。方林惹上了官司，现在变成了奸杀案的通缉犯。虽然我不相信方林会杀人吧，可是他都是因为背着我去喝花酒，所以才惹的祸。你们快告诉我，他现在躲哪了？现在。恕我有口难言啊，金生，你说，我我什么都不知道。赵俊，你说，香香姐，他们两个都不知道，我怎么可能知道呢？我怎么可能告诉你他躲在林中的木屋里呢？对不对？啊、你们快带我去找他。哎，香香姐，我实话实说吧，就算我们找到了方先生，又有什么用啊？对啊，我是他未过门的妻子，难道见他也有问题啊？香香姐，现在事情尚未查明，正处在风口浪尖上，如非必要，不能随便去看他。好，你们不带我去找他，对吧？行，那我呢就住在这儿了。以后呢，你们去哪儿我就去哪儿。哎呀，这怎么办？香香姐呢？我叫她了。那人呢？所以说，女人就是麻烦嘛。哇，你这也太夸张了吧！不是你们说要小心点吗？哎，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，快走！喂，等等我！哎，等等我呀！走走走。就在里面，日子过得不错呀，还烤肉。先生，方先生，是我们。谁呀、啊？是我们呀，我们三个。你们干什么来了？啊？是帮我找到了那个洗脱罪名的方法了吗？呃，不是，方先生，那个方法我们在想，你再给我们点时间好吧？哎，对，什么叫在想啊？不是说好了想好了再来吗？啊，万一我行踪暴露了怎么办？哎呀，呃，我们我，先生，有人想见你啊？不是谁想见我呀？啊，没有正事就别来找我，这万一暴露了我不就出事儿了？你们赶紧回去、哎哎。先生，先生，其实是我不好。我一时口误，说了先生的行踪，不是我们三个想见你，想见你的是另有其人。对，谁呀？谁要见我呀？这会儿没法见。方林，你啰嗦什么呀？你给我出来！香、哎、香、哎，怎么是你啊？怎么不能是我？你说你对得起我吗？不是。你们你们怎么把香香给带来了呢？哎，先生，呃，听我说啊，其实吧，是他们带我们带回来的。香香，你过来，你过来，你知不知道我在初中知道这个消息，我心里有多害怕？我怕我再也见不到你了。香香，你别这样啊，我又没被治罪，我清者自清啊，你别着急啊。呃，没事没事。我怕他们定你的罪，我怕你躲起来，我就再也见不到你了。小强，你温柔起来，其实还挺惹人怜爱的啊。你个臭方林，你背着我去青楼找花姑娘，还犯了奸杀罪。我，我，是他们逼我去的，是他们逼我去的。呃，本来呢，方先生他是不想进去的，香香姐。啊，对对对，然后我们三个进去之后呢
，方先生就后悔了。接着呢，方先生他好像自己。自己就先进去了，所以方先生是最愿意当的。我这这这你方便，你看看你。哎呀呀呀呀！哎呀呀呀呀！哎呀，你听我说，听我说，你听我说，不不这别想跟我好、哎。你要是聪明的话，你就从这跟我招来，你快说。不不不不，我这是是他们要去青楼，我不放心，所以我跟着他们一块进去的。哎，不管是怎么样，反正你就是去青楼了。我问你，是不是我哪儿不好，所以你就去青楼找姑子啊？啊，不是，不是，哎呀呀呀，哎呀，烫啊！早就对了，我告诉你，这是哭。我要把你的耳朵给扭下来、哎！不是耳朵好烫，是下边好烫啊！哎呀！哎呀！哎呀！方先生，哎呀！我我我我我我我我我！忍住啊，方先生！我我我我我我！香香姐，你别难过了。你看先生，他已经受到应有的惩罚了。再者说了，现在最重要的不是去青楼喝花酒的问题，而是先生被冤枉成奸杀犯了。还有啊，你看，被笑成这样了，先生已经得到惩罚了，就原谅他吧。是啊，香香姐，先生现在已经够惨的了，你就原谅他一次吧。谁让他自讨苦吃了？你们几个是来帮我的吗？那当然了。我们本来是在客栈商量如何重返凤来楼寻找线索、嗯，没想到香香姐突然出现，我们有什么办法？我我怎么觉得你们几个是来害我的？哎，先生，你得相信我们，我真的不想带香香姐来找你的。我不是说香香，我是说，嗯、你们，嗯，衙役，衙役，哎，先生，快起来，走走起来，走、嗯，快带先生走，我对付他们。走，站住！往哪儿走？方林，你们已经被重重包围，还不束手就擒？你们还不快走啊！给我拿下！是！快走，先生，走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！到底什么人？为什么救我们？是何居心？难道我真心救你们也是有居心的吗？风将军，将军，赵军以小人之心夺君子之腹，实在是无礼，望将军恕罪。你们三个不识自爱，喝酒闹事，还把方先生卷进了凤来楼奸杀一案。将军，我们是被人陷害的。将军，请多给我们一些时间，我明天能够找出罪证，还先生一个清白的。对啊，将军，请你相信我们。方将军，我是方林未过门的妻子，我绝对相信我夫君方林是无辜的。啊，我可以对天发誓，我从来就没有杀过人。方先生，本将军也相信你的清白，但现在理智的衙役已经追查到你们，接下来你们的安全我来保护。跟我走吧。呃，敢问将军，你我素未谋面，为何要帮助我们啊？我也是受人所托，此地不宜多说，随我去吧。走走，在京城之内，没有地方比我丰富更安全。威风，你们在这儿不会被发现。总之一句话，凤来楼奸杀一案一日没有水落石出，你们就都不要出府。
老君，凤京君，你那笔糊涂账我暂时不跟你算，案子一完，你要记得你答应过我的事。是，凤将军。凤将军，救命之恩，在下感激不尽。敢问，是谁委托凤将军帮助方某呢？是方先生的老朋友兼搭档。你是说徐大人？没错，我跟徐大人早就认识了。徐大人本来托我照顾你们的日常生活，没想到现在变成了营救。哇，原来徐大人的京城朋友就是风将军啊！嗯，我和徐大人是老朋友了。那徐大人为什么不来啊？是啊，要说跟先生是朋友，出了这么大的事，托朋友帮忙能行吗？徐大人身为滁州的知府，不是想来就能来的。是啊，如果被发现擅离职守，那可是大罪。哎呀，那救大光明来不行，偷偷摸摸来总行吧？也是，啊，我对徐大人这个人的品格呢是表示怀疑的。兄弟本是同林鸟，大难临头各自飞。哎哎哎，等一下，你确定是兄弟本是同林鸟，而不是夫妻本是同林鸟吗？哎，我当然确定了，就是兄弟。你说错了，行了，行了，就是兄弟。反正今天这事儿，方先生有难，那个徐大人却不来，说到哪儿也说不过去啊。不是，我告诉你，行了，行了，你们别闹了，好不好？那徐大人也是逼不得已。如果他要能来，他肯定会来的。还是方先生了解我，徐大人，徐大人，方先生有难，我又怎么可以独善其身呢？我来这里之前，知道你在京城成了通缉犯，只是我在滁州公务很繁忙，不能来，所以只能托我在京城的好朋友帮我处理这件事。哎呀，你真是，你在京城有这么好的朋友，你不早说，害得我东躲西藏了好几天。徐大人，我还以为你不会来了呢，你来了就好了。这样就可以跟方林一起破案了。哦，我也没想到香香姑娘比我还心急呢。我是迫不及待的赶来教训她、哎。别说了，哎，徐大人，你来了就好了，这下案子就能够破了。方先生，今天的事呢，我们也不想。呃，对呀、啊，我们已经尽力乔装打扮，避开李治注意了。嗯，没想到却把李治给引过来了。嗯，好了好了好了，既然如今大家都安然无恙的话。我们是不是应该齐心协力的，尽快去破案呢？对对，哎，徐大人，听你这话的意思，你是不是已经找到帮我陈元得雪的方式了？没错，我的确是找到了一个线索，可以帮你洗脱冤情。太好了，是什么线索？就是凤来楼的那个妓女小翠，她根本就没有死。我们明察暗访，从各路人马中打探消息，小翠她现在仍在凤来楼。因此。这也足以说明为什么奸杀案的尸体突然被人盗走，所以那个尸体根本就不是小翠，而且是那个幕后黑手让李治见尸立案，还嫁祸给你，之后还毁尸灭迹呢。哎，我早就说过了，应该怀疑根本，线索最终就在凤来楼里。可到底是谁要陷害方先生？根据义庄的武功所说，棺木里头留下了一枚五字的令牌，肯定跟武家有关系。武家？什么来路啊？方先生认识一个姓武的吗？武家是京城的大户人家，武家老爷五百万，凭借义子帮在朝廷的势力，那是德高望重。其子武威，依仗父亲的威名，在外面终日惹事。那也不会惹到我们家方林的头上吧？那是因为武威，他跟通天书院的四个学生，一直都是称兄道弟的。武威是为了替黄渤他们复仇，所以才嫁祸到我们几个人身上。正是。所以当日，我们做出那种糊涂事。不是因为我们喝醉了，而是被人下了迷药。哎，我想起来了，当日确实是我拿钱打点他们，让他们灌醉方先生的。那个小翠马上就大献殷勤了。哎，对，就是那种独特的香味。而且小翠说了，京城只有她有这种胭脂水粉。是啊，那味道真是夺魄勾魂呐、啊。如今啊，要替你脱罪，就只能重回凤来楼，找到小翠了。可我们现在怎么能重回凤来楼呢？你还想再回去啊？啊你们三个也不用回去了，这回啊，我替你们去。哎，你别捣乱好不好？没有人叫你去那儿啊。我是帮你们，也让本姑娘看看这个小翠到底是什么货色。你还帮我们呢？你一个女儿身，你怎么去那种地方啊？我可以女扮男装啊。哎，好了好了好了。要知道，我身为滁州知府，却不该擅离职守，行使中规要低调一些，不能太声张。这样吧。我跟香香姑娘，你乔装一下，一起去凤来楼调查。奇
也有此理，竟然让方林逃走了。义父，请息怒。当时情况紧急，那些黑衣人突然出现，而且他们的武功极高，所以才会使方林逃逸。哎，这也怪不得你，谁能料到会有如此变数？李治已经在京城四处搜查，势必要抓到方林。算了吧。你加派多少人手，也不会最终搜查到方林的。义父此话的意思是，能够在京城肆无忌惮，且在李治大人手上救走方林，此人必不简单呐。以义父您看，幕后的主使人是不是吴松？确有此种可能，那线下咱们应该怎么办？线下，咱们已变得有些被动，先静观其变吧，看对方怎么出招，我们再见招拆招吧。是，义父。徐大人，你看到香香了吗？我到处都找不着她。没有啊，她不是说跟我一起去调查吗？可能是在准备吧。哎呦，徐大人，我有一种，有一种不祥的预感啊。我也是啊，每一次要乔装的时候，总会有种不祥的预感。啊？难道？我来了。呃。不许笑，有什么好笑的？香香姑娘，我看你还是不要乔装了。哎呀，你看，你看，徐大人，人家是来办案的，你就别在这儿添乱了啊！我添什么乱了？我也想给你出一份力，让你早点洗脱罪名吧。可是，这身衣服是不是有点大啊？我说你哪儿找的这身衣服啊？这男人衣服你穿当然大了，你穿不合适。我说你别在这儿办了，好不好？你办也办不像。我说你这，你还等于小胡子，一眼就能看出你是女的。哎，不是你说谁像长了胡子的女人啊？不行，你敢不敢再说一遍？不说了，不说了，不说了。那我可不可以去啊？可以，可以，可以，想去哪儿去哪儿。哼，这还差不多。哎，香香姑娘，你都骂了这么久了，估计口也有些渴了，你喝口茶顺顺气。嗯，还是徐大人细心。你要不说，我还真不觉得。一说还真有点渴。好喝吧？哎呀，你说啊，这徐大人的茶喝下去啊，还真是觉得很舒服，直逼丹田。哎呀，我的丹田好痛啊！啊，哎呀，怎么了？哎，要不要看郎中啊？啊啊，没事没事没事，我去一趟茅房就好了，没事没事没事。哎，你要不要跟我去凤来楼调查啊？哎呀，不去了，不去了，不去了！他怎么突然就不舒服了呢？这这……你确定他是突然不舒服？不会这茶有问题吧？没事的，我只是下了一点泻药。他呀，跑几趟茅房，泻干净了就没事了。连香香你也敢惹呀？你不是答应带他一块儿去的吗？若不答应带他去，他会一直缠着我的。现在好了，这是天意啊，他也怨不得谁呀、啊。我说你，你可真是奸诈啊你！我这是跟你学的，你说的，当清官要比当贪官更奸。哎，快点儿！客官，人呐，我都给你带来了，你瞧瞧。嗯。哎呀。嗯。我看看。
不行，全都是庸脂俗粉，给我换一个。哎呦，爷呀，你都看了三马车的姑娘了，难道没有一位中意的呀？哎，红妈，我之前不都跟你说了吗？我要的哪是这种普通货色吗？快点给我换呐！哎呀，爷呀。这些啊，都是我们凤来楼最好的姑娘啦。你啊，还是少来骗我了。你以为我不知道你们凤来楼有一位很好的姑娘？她呢，又沉鱼落雁之貌，而且体香四溢，还呵气如兰呢。哦，爷呀，原来你说的是我们家花魁呀？就是她，就是她。问题是，他不是每位爷都陪的。不就是看不起我，以为我没有银子是吧？哎呀，哪敢！哎呦，哎呀，公子呀，你不早点说，有钱呐，什么都好商量，你说是不是？我眨眼功夫就带来，走走走走，赶紧。疼死我了！你怎么也来了？我来保护你啊！保护我？你知道这是什么地方吗？这是青楼。所以我才女扮男装来保护你啊！我跟你说啊，我刚看过了整个凤来楼所有的姑娘，都没有找到方林先前跟我说的那个小翠。你怎么知道小翠她长什么样子？昨天方林凭他的记忆给我画了一幅小翠的丹青。那你想怎么办？哼，本官已经有了全盘的计划，首先必须要先见到这个小翠，之后呢，我就向她表露我的身份，最终将说服她当我的污点证人。嗨，不用那么麻烦了，简单点，直接打晕他，把他带回去问话不就好了？你呀，千万别轻举妄动。我跟你说，在我同意之前，不能乱来。行，看你这个丑样子，怎么丑都比你好。你，哎，不好意思，客官，我们来迟了。哎呦，你还多来个朋友啊！哎，要不我叫个漂亮姑娘来陪陪他？哦，呃，不用了。哎呀，你现在可是女扮男装啊，到青楼来，不叫几个姑娘陪你喝酒，会被人怀疑的。哎，哎呦，不要啰嗦了，公子，啊，你喜欢什么样的姑娘啊？呃，随便吧。啊，我这个朋友啊，他比较害羞，又不爱说话，你就给他。找个热情漂亮一点。好，没问题。哎，这位公子很有钱的，你自己看着办啊。哎，呃，这位姑娘，怎么称呼你啊？我，我叫小慧。小慧，是你的真名吗？当然是真名了。啊，好好好好，来来来来来。快点，公子。哎，这这怎么回事啊？我叫你过来做，你不做，你怎么还敬他酒啊？酒不就在你面前吗？自己倒一下。公子，你真俊朗。呃，是吗？他俊朗，那我呢？他不俊朗，难道你俊朗？那我很丑啊，又老又丑，跟他相比差远了。又老又丑，是，妈，不讲了，来，我来给你斟酒。啊，哎，你还继续给他倒，那谁来陪我呢？这算什么意思啊？等等，其他姐妹会来陪你，你坐一会儿，来，我们喝我们的。好吧，我那急，我
，吴妮，跟我去茅厕。这位公子，我们不去茅厕，你自己去吧。那好，你得告诉我茅厕在哪儿啊？出门直走，到头右拐。你不要打扰我们啊！来，我们再喝一杯。来什么呀？我去茅厕啊，你可要好自为之啊。来，来嘛。呃，这什么眼光啊？我这，我这是乔装。居然说我不够英俊！哎，走了。哎，刚才说出门往哪边来着？来，阿兵哥，我们来喝一杯。来。这几天，除了官府的人来问过你之外，还有没有其他的人来问过你关于那天奸杀案的事情？没有了，这两天。风平浪静。前几日，衙门的人差点就抓到了方林，只可惜最后关头杀出了一个神秘人，把他给救走了。啊，我们要不要做些什么呀？如果还有其他人问起关于那天发生过什么事情，记住，守口如瓶。阿兵哥。您放心，我一定把嘴巴封得严严实实的。小翠呢？她有没有陪其他的客人？阿兵哥，小翠可是我这凤来楼的摇钱树啊！我还指着她挣钱呢。胆子可真大！眼下不知道谁救走了方林。要是这帮人找到了小翠，她一把你供出来。很容易就会牵连到我们少爷。哎呦，可这，他要是不接客，我们凤来楼要亏本的呀。你损失多少钱，我们少爷自然会补偿给你。哎呀，真的吗？哎呀，来来来来来。小翠现在在哪儿？他呀，就在隔壁的天字好宝箱呢。你立刻准备马车，我要马上把他接走。省得夜长梦多。五少爷，嗯，哎呀，你是谁？干嘛在这里偷听？哎，我醉了。茅厕呢？哎哎，走开！嗯，是怎么回事？公子啊，茅厕在那边，你走错了。谁说的？我不信。去吧去吧去吧，嗯，去吧。哎，公子。你的脸好滑，很少有男人像你这样又白又滑，是吗？来，我们喝酒。哎，好香啊！你说这个？是啊，这是我的胭脂水粉，叫夺破勾魂。没有一个男人能逃得过我这香粉的味道。哦，这是在哪里买的呀？这是我自己特别研制的，全京城就我一个人有。嗯，全京城真的就只有你一个人用吗？你要是喜欢，就常来。哦，来，小翠，阿兵哥，马上跟我走。哎，他现在在陪我，怎么能跟你走呢？嗯、这个你拿着。那也不行。你别敬酒不吃吃罚酒，信不信我教训你？就凭你？我怎么着，还想跟我动手不成？哎哎，稍安勿躁。哎，这怎么回事啊？这是，大家一起喝个花酒，找找漂亮姑娘吗？至于吗？是他闯进。别喊一句，别说了，坐。呃，这样吧，兄弟，我我给你倒酒，道歉道歉啊。来来来，跟我走。哎，你还看人家走了？真是的！哎，对了对了，哎，赶紧告诉本官，你打听到什么了吗？他身上有一种独特的香味，这种香味来自于一种胭脂水粉。夺破勾魂。这水粉是他自己研制的，全京城就他一个人用这种胭脂水粉。哎，我刚才在门外偷听到，他们准备。
，把小翠带走，然后将她藏起来，免得被人发现。那怎么办？哼，到时候就用最直接的方法把她打昏，然后把她带走，再审问她。早知如此，何必在这浪费时间啊！那么大脾气！哎呦，痒死我了！来，来，等到风平浪静的时候，后妈再把你接回来啊、哦！哎呀，轿子来了，赶紧去吧！想死的，滚！哎，叫怎么停了？小崔他没有死、啊，嗯，而且他还把自己的名字改做小慧了，还继续在凤来楼里接客呢。啊？哪有这么傻的呀？哦，栽赃嫁祸了，还不一走了之，而且还改了个名字，继续留在那儿陪客，这不是傻子吗？哎，香香姐，这一点嘛，你就太不了解了。这个青楼女子啊，她也是人呐，她也得生存呐。如果她要一走了之的话，她以后怎么生活啊？别闹了。王先生，如果小翠没有死的话，那是不是可以证明你是清白的？嗯，我。但是在我离开的时候，已经有人把他给带走了，并且准备把他带离京城。徐大人，若是他们把小翠带走了，那岂不是又没证人了吗？哎，这事儿你就不用操心了。照我的判断，徐大人这架势，我想郭姑娘肯定有的忙了吧？郭姑娘办事，我十分放心。我希望她能快点来。为我们带来好消息。哟，说曹操，曹操就到了。怎么样？你不是说我办事，你很放心吗？那当然。呃，那人呢？那个女人太烦了，我把她打晕了，现在锁在客房里。呃，哎，那既然都已经把她抓回来了，那我们就赶快盘问她吧，让她把事情的经过一五一十的全都说出来。哎，你等会儿，等会儿，等会儿，你以为说盘问就盘问啊？万一人家打死不承认怎么办呢？那怎么办啊？其实啊，要一个人说真话，并不是很难。你又打什么鬼主意啊？我的确是有鬼主意，我这鬼主意到底能不能成功，就靠你们了。过来，过来，过来啊！走，好。这是牢房啊！谁？谁在说话？嗯，是我。哎呀，哎呀，哎，是我。我没有犯罪，干嘛把我抓起来？哎，你犯没犯罪，不是你说了算，是大人说了算。进去。哎呀。给我站人发落，责任处死。你呀、啊，当然下一个盘问的就是你了。记得要实话实说，不然的话跟他一个下场。嗯，听见没有？听见没有？没有，没有犯罪啊，没有。哎
。那这位仁兄，你去边上休息休息，不要影响我们谈事儿，好吧？我们还是聊会儿天吧。怎么会变成这样？他呀，就是因为在公堂上跟大人狡辩了一句，结果就被施以暴行了。什么暴行？就是每天分早午晚三次，拿惊堂木拼命的往头上砸，每天砸，每天砸，就砸成现在这个样子。现在不砸了，自己回来拿脑袋撞墙。哎，怎么会有这么残忍的事情？哎呦，这里的大人啊，最讨厌别人说谎话了。这个人已经算很幸运的了。不幸的是什么样子、啊？不幸啊！这位仁兄，麻烦转过身来。走开！别别别别别别别！哎，好了好了，好了好了，你你好了好了，哎，你你可以回去休息了啊！回去吧回去吧。他怎么会吐那么多血？哎呀，他更惨了。他就是因为撒了一个小谎，舌头呢就被大人给剪下来了。他刚才要跟你说的话，你知道吧？他是要告诉你啊，你可千万不能说谎话呀，要不然你的舌头也保不住了啊。那你呢？你好像挺幸运的。我幸运？哼，我是最不幸的。你认不出我来了？啊，我就是那个被你冤枉的人。你冤枉我，陷害我，说我奸杀了你啊我！我不知道你在说什么。你不知道吗？你真的不知道啊！别碰我！不好意思，扶我起来，快扶我一下，我身上有伤，帮我一下好吗？谢谢啊！哎哎哎呀，谢谢啊！哎呀哎呀！<笑>你知道是怎么回事了吧？自。见你，才明白思念如影。什么样的风景会如此动摇我的平静？相知两颗心，也不愿再任性。有谁可知相爱的意义？我不再怀疑，只想和你携手天地。缘分是天注定，缘来和缘去，只要你一句我爱你，我们的爱情。生真心。